ஹாய் வெல்கம் டு தியாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நாம் முட்டை பிரியாணி எக் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்திலேயே ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நான் நாலு நல்லா பாயில் பண்ணி வச்ச எக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இந்த நாலு முட்டைகள்லையும் நீங்கள் டூத் பிக் இல்லை ஏதாவது கொஞ்சம் ஹார்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வச்சு இந்த மாதிரி ஹோல் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வந்து இதில் மசாலா எல்லாம் சேர்க்க போகிறோம் அதெல்லாம் உள்ளுக்குள்ளே நல்லா முட்டையில் சார்ந்து இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக சின்ன சின்னமாக ஹோல்ஸ் போட்டுக்க போகிறோம் இதில் நான் ஒன்றரை ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் நல்லா இந்த முட்டைகள்லாம் உடஞ்சிடாத அளவுக்கு நல்லா இந்த மசாலாவில் போட்டு நம்ம பிரட்டிக்கலாம் ஸ்பூன் வச்சு நீங்கள் லைட்டாக கொஞ்சம் அதை பிரட்டி விட்டிங்கனாலே மசாலாலாம் நல்லா ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்கும் இப்போது ஒரு குக்கரில் நான் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் அஞ்சு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் நல்லா எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஒவ்வொரு முட்டைகளையாக நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் சேர்த்துட்டு நல்லா இதை கொஞ்சம் பிரட்டி விட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா அந்த எண்ணெய்கள்லே முட்டை ஃப்ரை ஆகிடும் நல்லா நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் முட்டையை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் நம்ம இன்னொரு பிளேட்டில் நம்ம அப்புறமா லேட்டர் ஆன் நம்ம இதை சேர்த்துக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் முட்டை எடுத்து தனியாக வச்சுட்டேன் அதே சேம் ஆயிலில் ஒரு பீஸ் பட்டை ஒரு பீஸ் மராட்டி மொக்கு அப்புறம் ஒரு பீஸ் பிரியாணி இல நாலுலேருந்து அஞ்சு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க ரெண்டு பச்சை மிளகாயை நடுவில் கீறிட்டு ரொம்ப ரெண்டாக எடுத்துக்க வேண்டாம் பச்சை மிளகாய் நடுவில் லைட்டாக கீறி விட்டால் போதும் அதை சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா ஸ்லைஸாக வெட்டி சேர்த்துருக்கேன் இது நல்லா வதங்கட்டும் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் சேஞ்ச் ஆகும் அதுவரை நம்ம இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ நல்லா ப்ரௌன் கலரில் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கிறேன் இஞ்சியும் பூண்டும் சம அளவாக எடுத்து நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நல்லா பழுத்த தக்காளி ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் அதை சின்ன சின்னமாக வெட்டி சேர்த்துருக்கேன் தக்காளி சேர்த்த உடனே நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஆல்ரெடி நம்ம முட்டை மசாலாக்கும் நம்ம உப்பு சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா இதுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தக்காளி வந்து நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நான் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் கரம் மசாலா போட விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா ஒரு ஸ்பூன் நீங்கள் பிரியாணி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இப்போ நான் ஒரு பவுல் அளவுக்கு நான் தயிர் எடுத்திருக்கேன் தயிர் நான் ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மிக்சர் ஜாரில் போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிட்டேன் பேஸ்ட் மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ அதையும் இப்போ ஆட் பண்ணுறேன் ஏன்னா தயிர் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் கெட்டி கெட்டியாக இருக்கும் இல்லையா அதை அப்படியே ஆட் பண்ணோன்னா அது நல்லா இருக்காது நீங்கள் மிக்சர் ஜாரில் ஒரு ஃபேஸ் விட்டுட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா இலையும் கொத்தமல்லி இலையும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் நல்லா சேர்த்து நம்ம வதக்கிக்கலாம் இப்போது லைட்டாக மூடி வச்சு நீங்கள் வேக விடுங்க ஏன்னா அப்போ தான் தனியாக அந்த எண்ணெய் எல்லாம் தனியாக திரிஞ்சு வரும் நமக்கு அது வர நம்ம மூடி போட்டு மூடி வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா எண்ணெய்லாம் தனியாக வந்திருக்கு செப்பரேட் ஆகிருக்கு இந்த டைமில் நான் தண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் நான் வந்து ஒரு கப் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு கப் தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஹாஃப் கப் தயிர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதனால் ஒரு கப் தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் நார்மலாக நம்ம பாஸ்மதி ரைஸ் ஒரு கப் அரிசிக்கு நம்ம ஒன்றரை கப் சேர்ப்போம் நான் ஒரு கப் தண்ணியும் அரை கப் தயிரும் சேர்த்துருக்கேன் இப்போது நான் அரிசி சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா கொதி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் அரிசி சேர்க்கணும் அரிசி வந்து நான் ஆல்ரெடி அலசிட்டு முப்பது நிமிஷம் ஊற வச்சுருந்தேன் தண்ணியிலே ஊற வச்சுட்டு நான் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து நீங்கள் உப்பு மசாலாலாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு ஒரு டைம் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நம்ம குக்கர் மூடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணோன்னா நல்லாயிருக்கும் நம்ம இப்போது ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த எக்ஸு இருக்கு இல்லையா முட்டை அதை எடுத்து நம்ம மேலே வச்சிடலாம் அதாவது நம்ம குக்கர் மூடி க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த எக்கை வந்து எடுத்து வச்சிடலாம் குக்கர் வந்து நான் கேஸ்கெட் போட்டு இப்போது க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த ஹோல் வழியாக ஏர் வெளியில் வரும் அப்போ தான் நம்ம விசில் மேலே போடணும் வெயிட்டை அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா அது நல்லா இருக்காது நீங்கள் இதுலேருந்து ஏர் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் இது வெயிட் போடலாம் வெயிட் போட்டுட்டு ஹ
நீங்களே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு இன்றைக்கி இதை நம்ம அப்படியே எடுத்து சர்வ் பண்ணிடலாம் நமக்கு நான்வெஜ் சாப்பிடணும் போல் இருக்கும் பிரியாணி சாப்பிடணும் போல் இருக்கும் பட் நமக்கு எதுவும் இருக்காது இல்லையா அந்த டைமில் நம்ம இந்த மாதிரி எக் இருந்தாலே நமக்கு பிரியாணி சாப்பிட்ட ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் இன்றைக்கி நான் முட்டை பிரியாணி கூட வெள்ளரிக்காயும் ஆனியன் வெங்காயமும் போட்டு தயிர் பச்சடி வச்சுருக்கேன் ஆனியன் கியூக்கம்பர் ரைத்தா வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்ம இப்போது சர்வ் பண்ணிடலாம் சூடாக இருக்குது கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் பாய்